മാ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒന്നും എന്തായാലും നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് പാഴൂര് പോയി മേടിച്ചാലാ അതാകുമ്പോ ഇവിടെ അധികം ദൂരമില്ല നല്ല പ്രകൃതി രമണീയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് വീട് വെക്കാലാ അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ സാലറി നിന്ന് മാസം ഒരു പതിനായിരം രൂപ തരാം ബാക്കി അമ്മച്ചനും കൂടി നോക്കി വേണം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അത് വരെ പറഞ്ഞ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീട് എത്ര എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ റിയൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതായിരുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ആക്കിയതാണ് നിനക്ക് വല്ലതും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംസാരിക്കണേ എൺപത് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പത്തറുപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം മാസം ഇ എം ഐ വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി രാഘവമാമ കുറച്ച് സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നടക്കണെങ്കിലാണ് <laughs> 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 ഇപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് ആദ്യമേ ജോലി ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം ഞാൻ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അമ്മക്ക് അച്ഛന് തരാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അമ്മ അച്ഛൻ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാറുവിന്റെ കല്യാണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അമ്മ നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു വീട് കാണുമോ എനിക്ക് അതാണ് പേടി മനുഷ്യരുടെ കാര്യമല്ലേ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണ സമയത്ത് ഇവിടെ ആരൊക്കെ കാണുന്ന പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല കൊച്ചാ മിണ്ടായിരിക്കട്ടെ കൊറേ നേരം തുടങ്ങിട്ട് അവള് പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ സംഭവം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോ സങ്കടം വരും പക്ഷെ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നമുക്കറിയോ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലെ പടവൽ തപ്പുപ്പന്മാർക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് അത് പടവൽ തപ്പുപ്പൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്ന എന്റെ ചെവിയോട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ വലിയ മണിമാളിയിൽ താമസിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ മക്കളും ചെറുമക്കളും ഇങ്ങനെ വാടക കിട്ടി നിക്കണം ഡേ വാടക കിട്ടി താമസിക്കണം അത്ര മോശമുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നല്ല പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പ ഉപയോഗിക്കണം ചേട്ടാ നിർത്തിയേ മതി അച്ഛൻ നോക്കണ നോട്ടം കണ്ടോ പിന്നെ അച്ഛൻ അവസാനം രക്ഷയില്ലാന്ന് കാണുമ്പോ തീ വെറുതെ നമ്മുടെ മേത്ത് കടിച്ചു കയറാൻ വരും ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നല്ല പറയേണ്ട പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയണം അതെങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ അങ്ങ് കിടക്കല്ലോ ഒന്നും നടക്കൊന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും പറയില്ലേ രണ്ട് മറുപടിയൊന്നും ഇല്ലേ ശുല്ലാത്ത ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേൾക്കേണ്ടത് പറയില്ലേ അമ്മ ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒന്ന് അയ്യോ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോട്ട് അമ്മ ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം വിഷമായ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്താലും അവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ പരാജയമാണ് മോൻ തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പം വിഷമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അവരാഗ്രഹം സഹായിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കാം നമുക്ക് മക്കളല്ലേ ഉള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തത് ഏ എവിടെ ചീഞ്ഞത് നമുക്കിട്ട് വയ്ക്കണ എല്ലാം ചീഞ്ഞതാ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എല്ലാം ചീഞ്ഞതാ ഈ അവസാനത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് എന്തോ ആടെന്ന് അറിഞ്ഞു കൂടാ മക്കള് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി പറയാൻ പറ്റണം പറ്റാത്ത ആൾക്കാരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനാ നല്ലത് ഞാനേ പോയിട്ട് വരാവേ അവിടെ ബാക്കി പാത്രങ്ങളില്ലേ അതവിടെ വെച്ചാ മതി ഞാൻ വന്നിട്ട് കഴിക്കോളാം എപ്പൊ വരും അത് കൊറച്ച് സമയം പിടിക്കും സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യാൻ പോവാ പിന്നെ ഒരു ഫേഷ്യലും ചെയ്യണം ഇത് കണ്ട മുള്ളിയുടെ കോലം കണ്ട ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി 
കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് വരാം അച്ഛാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ വരാം അത് എന്താ വെച്ചത് ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാൻ പോവാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാൻ പോവാണ് എന്റെ അച്ഛ പൈസയൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെലവാക്കണത് എനിക്കറിയാം സിദ്ധു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പൈസ അയച്ചു തരണേന്ന് ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെലവാക്കൂല അറിഞ്ഞാ കൊള്ളാം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ എനിക്ക് പറയാനില്ല ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന <laughs> പൈസയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സിദ്ധു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജംഗ്ഷനിൽ മറ്റേ ചാറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലേ സി എ കാരൻ അയാളെ പോയി കാണാൻ എന്തോ ജി എസ് ടിയുടെ എന്തോ ജി എസ് ടി സിദ്ധു പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ പോണേ പറഞ്ഞേ പോരേ പിന്നെ പോയിട്ട് വാ അത് പറയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോ പോയിട്ട് വരട്ടെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരൂ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും ചേച്ചി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ മോൻ എന്താ മേടിച്ചോണ്ട് വരണ്ടേ അത് ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ള കൊരങ്ങ നീ മിനിറ്റിന് സ്വഭാവം മാറുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മേടിച്ചോണ്ട് വരാട്ടെ ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അച്ഛാ പോയിട്ട് വരാട്ടെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേ അച്ഛൻ എന്താ മേടിച്ചോണ്ട് വരണ്ട പറഞ്ഞോ അടിപൊളി ബേക്കറി ആണ് അച്ഛാ അവിടുത്തെ എഗ് പപ്സ് കട്ട്ലേറ്റ് ചിക്കൻ റോൾ എന്ത് കിട്ടുക്കും ഫുഡ് ആണെന്ന് പറയൂ അച്ഛൻ എന്താ വേണ്ടത് അതെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പെട്ടിക്കട ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല അരിയുണ്ടായിട്ട് ഒരു ആറെണ്ണം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് മുപ്പത് രൂപ എടുത്താൽ കേട്ടോ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ നിർത്തി പൊറത്ത് ചിക്കൻ പറയാൻ പോവായിരിക്കു അത് ജലദോഷമല്ലോ <laughs> പണി ചെയ്യാതിരുന്ന് ചെയ്തപ്പോ ചില സാധനങ്ങളെ കണ്ടാൽ പോലും അറിയാതായി ഒരുപാട് രണ്ടും <laughs> 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 ഇതുവഴി പോയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോണം അയ്യ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ചേട്ടനും അനിയത്തി കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ നിക്കണ് നീ ഇപ്പൊ വരാൻ താമസിച്ചെങ്കിൽ കൊന്നന വെറുതെ നാടകം കാണിക്കല്ലേ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ നീ ചുമ്മാ കോക്കറി കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട നടക്കൂല ശിവ അടിവാങ്ങിന്റെ അവളെന്താ അമ്മ അടിക്കണത് 
ഞാൻ കുറേ നാളെ ഒരു വീടിൻ്റെ ആശയം കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സമ്മതിച്ച് അത് വെറും ആഗ്രഹം തന്നെ പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഭാവി കാലത്ത് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്വന്തം ഒരു വീടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ള അവൾ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വപ്നം മൂലം കാണാൻ പറ്റാത്ത വീട്ടിലായിരിക്കും നിങ്ങളെ കളിച്ചും വളർന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സമ്മതിച്ച് നല്ല വാടക വീട് തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയച്ചിന് കാണിക്കണ മണ്ടത്തിരുത്തി നീ എനിക്ക് കൂട്ടുകാൻ പറ്റില്ല സാഹചര്യം ഉണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അതിനുള്ള സഹായിക്കാനുള്ള ബന്ധുക്കളുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കൂടി പോകും അമ്മയ്ക്കും വിഷമവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയണില്ല ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 ശിവ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനാണോ തപ്പുന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തപ്പണ്ട ഞാൻ കുറെ തപ്പി ചെയ്താ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആരും കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ വെറുതെ മാറ്റി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആക്കല്ലേ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോനേടെ വിഷ്ണു മോൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാ അതുകൊണ്ടല്ല അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ദേ ഈ പാറുവിന്റെ പേരിലൊരു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ എഫ് ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി കാണും പിന്നെ പടവലത്തെ അച്ഛൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കാശ് വരുമല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ചിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആ ചിട്ടി വീണ് കിടക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പതര ലക്ഷം രൂപ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡിൻ കാര്യം നിനക്കറിയാലോ വിറ്റും പണയും വെച്ചൊക്കെ തീർന്നല്ലോ എന്നാലും ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് പവൻ അത് വിറ്റാലും കിട്ടും ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുക അതും കിട്ടും അപ്പം എല്ലാം കൂടി ചേർച്ചൊരു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പതിമൂന്നര ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ പിന്നെ മോഞ്ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അമ്മയെ പോലും വിളിച്ച് ചോദിക്കില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം പടവലത്തെ അച്ഛൻ എഴുതി തരും വീട് വയ്ക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധാരം കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസയും ഈ പൈസയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടൊരു ചെറിയ വീട് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് മതിയിടാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ താമസിക്കാൻ അല്ലാതെ ഈ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആധാരം കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു കൊട്ടാരം പണിത് അതിൽ താമസിക്കാനൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനൊന്നും ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസയും ഇല്ലല്ലോ അത്രയൊന്നും ലച്ചുവിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിനക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് നീ സഹോദരനാണല്ലേ എടാ നീ ഒരു പവൻ്റെ ആഭരണം നീ കൊടുത്തടാ കൊടുത്താ ഏ പിന്നെ അവർ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചുമില്ല നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പോയില്ല കൊട്ടാരം പോലത്തെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച് നമ്മളെ തെറ്റൊന്നും അല്ലടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാനും പോയില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രായം ചുവാലയാണം കഴിച്ച് അന്തസ്സാരി കഷ്ടപ്പെടാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡേ നീ ഇറങ്ങടാ നിഞ്ചി പിരിച്ച് മുന്നേ ഇറങ്ങി നീ തള്ളനെ എന്ന് നോക്കടാ നോക്കണ ഈ നോക്കട്ട് വീട് നമുക്ക് പുല്ലാണ് കുടുംബത്തോടെ തോറ്റ ഒരു കുഴപ്പമില്ല റോട്ടി ഇറങ്ങാം ഡാ റോട്ടി ഇറങ്ങി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാടാ അതിന് നടക്കണം വിചാരിക്കണ്ട ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോണാണ് സോറി മോൻ പറഞ്ഞല്ല സത്യം തന്നെ എന്തിനാ സോറി പറയണേ പിന്നെ പറയുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അത് നല്ലതാ ഏതൊന്നും ആലോചിക്കാരുന്നു അച്ഛൻ വീടച്ച സോറി പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇതൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടാ ഏഹ് നിങ്ങക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടെ എനിക്ക് മാത്രം കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയണേ മറ്റുള്ളവരെ പറയുമ്പോ ഇതുവരെ മറ്റുള്ളവരെ പറയുമ്പോ അച്ഛൻ ഇനി ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് പ്രതികാര ദാഹിയായിട്ട് നടക്കണം അത് ശരിക്കും അവള് പോയത് ഈ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയതാ 
അല്ല ഈ മുടി എന്തോ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാനും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇട്ട് പോയതാണ് ബാലു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെറുതെ അവളുടെ അടുത്ത് ചൂടാൻ പോണത് അവളുടെ ഭർത്താവിന് അവളോട് സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ വിട്ട് മുടി സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യിക്കുകയും പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം നമ്മളെ വിടണില്ല പോകുന്നവരെങ്കിലും പോവട്ടെ പറയണത് ഒരുമാതിരി <laughs> 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 ചെറിയ പ്രശ്നം ഭാവിന് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതിന് വിളവ് ചുരുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത് ബാലു കള്ളം പറയും ബാലു ബാലുന്റെ നാവിന് കള്ളം വിഴൂല എന്റെ മക്കളെ കള്ളം പറയാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ കള്ളത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല ഇവള് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അവൾ അകത്തേറിയിരിക്കണ വാലടച്ചിട്ട് അത് ശരിയാണല്ലോ അല്ലമ്മ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ എന്തിനാ ഇവളുടെ അടുത്ത് വടക്കുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എടാ അത് വേറൊന്നുമല്ല അവളുടെ കാര്യത്തിന് അച്ഛന് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹവും അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടുണ്ടാവും ചേച്ചി ബാലോറേച്ചി ചേച്ചിയെ 
ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അവള് ജനൽ വഴി ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞ് ഭർത്താവ് ഇനിയെവിടെ വേറെ ക്രീം ആയിരുന്നു അലർജി ഇല്ലാത്ത ക്രീം ചുണ്ടൊക്കെ തടിച്ചു പൊങ്ങി വേദന വേദന നിന്റെ ഭർത്താവ് കൊണ്ട് പോണില്ല അവളെ ഭർത്താവ് പൈസ കൊടുത്ത് അവള് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോണോ പോണോ നിനക്ക് പോണോ മക്കളെ ഈ വാഞ്ച തേച്ച ക്രീമിന്റെ ബാക്കി ഇരിപ്പോണ്ടാ അവളെ മുഖത്ത് തേച്ചോട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ സിദ്ധു വീഡിയോ കോൾ വരുമ്പോ മക്കൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യല്ല അവ ഇട്ടിട്ട് ഓടി